அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைய வீடியோ கிளிப்பாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது காட்டின் அரித்தல் கம படித நில உருவம் இந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவது பார்க்க இருப்பது வாரிறக்கல் பள்ளம் இந்த வாரிறக்கல் பள்ளம் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது என்றால் நீங்கள் இதை அவதானித்தால் தெரியும் இவ்வாறு மணலானது ஓர் பாலைவனத்தில் ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் போது இந்த மணல் இந்த இந்த பகுதியில் நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டு அது ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளமாக மாறுகின்றது இவ்விடத்தில் இது பல் அதாவது மணல் நீக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது ஆகவே ஒரு இடத்தில் பள்ளம் ப இவ்வாறு மணலானது நீக்கப்பட்டு பள்ளமாக காணப்படுறது நம்ம அழைப்போம் வாரிறக்கல் பள்ளம் இந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வாரிறக்கல் பள்ளத்தினை இவ்வாறு இவ்வாறு நாங்கள் வழங்கப்படுத்த முடியும் இந்த வாரிறக்கல் பள்ளத்தினை பார்த்தீர்கள் என்றால் இது இது காற்றானது வளமையாக ஏற்கனவே காணப்பட்ட ஒரு நிலப்பகுதி இது இதன் இதன் ஊடாக காற்றானது தொடர்ச்சியாக வாரிறக்கல் செயின் முறையினை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு இப்பகுதியானது ஒரு பள்ளமான பகுதியாக மாறுகின்றது ஆகவே இது முன்னறிந்த பகுதி இது வாரிறக்கல் செயற்பாட்டின் காரணமாக அது இவ்வாறு மாறியுள்ளது இந்த வாரிறக்கல் செயற்பாட்டின் சிறந்த உதாரணமாக நாங்கள் ஹொரிசன் நெபரஸ்கா என்ற இடத்துல காணலாம் அதே போல வந்து டெக்ஸாஸ் அமெரிக்காவுள்ள காணப்படுகின்ற டெக்ஸாஸ் என்ற இடத்துல இது ஒரு வாரிறக்கல் பள்ளமாக காணப்படுகிறது டெக்ஸாஸ் என்ற இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு காரிய ஒரு வாரிறக்கல் பள்ளம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்ப நாங்கள் உதாரணமாக டெக்ஸாஸ குறிப்பிட முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ரெண்டாவது பார்ப்போம் பாறை சமவொழி பாறை சமவொழியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இவ்வாறு வாரிறக்கல் செயன்முறை மூலமாக பாரிய பள்ளங்கள் ஏற்படுவது போன்று மணலானது நீக்கப்பட்டு முடிய வெளியே தெரிகின்ற அதாவது உள்ளேறிக்கின்ற பாறையானது வெளியே தெரிந்தால் அதனை நாங்கள் பாறை சமவழி என நாங்கள் அழைப்போம் இதோ இவ்வாறு மணலானது கொண்டு சென்ற பிறகு வெளியே தென்படுகின்ற பாறையினை நாங்கள் அழைப்போம் ஆஹ் எவ்வாறனின் பாறை சமவழி என நாங்கள் அழைப்போம் இவ்வாறு கொண்டு செல்வதை நாங்கள் லோயசனமும் அழைப்போம் இவ்வாறு கொண்டு செல்ற பா இவ்வாறு தான் காட்டானது ஆஹ் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மணலே கொண்டு செல்கின்றது பருப்பொருட்களே கொண்டு செல்கின்றது அது எவ்வாறனின் சகாரா பாலைவனத்தில் இருந்து அமேசன் காடுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கின்றது சகாரா பாலைவனத்தில் இருந்து இஸ்பெயின் பிரான்ஸ் போன்ற இத்தாலி போன்ற இடங்களை கொண்டு சே சேர்க்கின்றது கோபி பாலைவனத்தில் இருந்து ஜப்பான் போன்ற சீனா போன்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கின்றது அவை நாங்கள் ஆஹ் இதனை பார்த்தோம் என்றால் அதாவது இதோ இதனை அழைப்பார்கள் லோயஸ் அழைப்பார்கள் பாலைவனத்தில் ஓர் இடத்தில் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்ற மணல் தூசி அழைப்பார் லோயஸ் அழைப்பார்கள் இதோ இதை நீங்கள் பார்க்கிற பகுதி இது காலனுடைய பார அந்த வகையில் நாங்கள் பாறை சமவழி எப்படி எவ்வாறு ஏற்படுகிற ஹமாடா அழைப்பார்கள் இந்த பாறை சமவழி எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது நீங்கள் அவதானித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பரீட்சையை நீங்கள் தயாராகுங்கள் பாருங்கள் மணலானது காட்டின் மூலமாக நீக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டு இறுதியில் கீழே காணப்படுகின்ற பாறையானது வெளியே தென்பட்டால் அதனை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பாறை சமவழி என நாங்கள் அழைப்போம் இதோ இதை நாங்கள் அழை இதைத்தான் அழைப்போம் நாங்கள் பாறை சமவழி என அழைப்போம் பார்த்திருக்கின்றால் தெரியும் அடுத்த இதோ பாறை சமவழி அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பாறை சமவழி நாங்கள் இதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் எதனை எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் உதாரணம் நாங்க ஆஹ் ஆஸ்திரேலியாவில காணப்படுகிறது மத்திய ஆஸ்திரேலியாவில காணப்படுகிறது அதே போல வந்து மத்திய ஆஸ்திரேலியா அதே போல வந்து இதோ இந்த பாறை சமவழியை நாங்கள் ஆஹ் ரெக்கன் அழைக்கிறார்கள் மேற்கு சகாரா பகுதியில வந்து இதனை ஆஹ் ரெக்கன் அழைக்கிறார்கள் ரெக் இவ்வாறு ரெக்கன் அழைப்பார்கள் எங்கே என்றால் மேற்கு சகாராவில் அதே போல வந்து கிழக்கு சகாராவில் செரீர் என அழைக்கிறார்கள் அதே போல ஜிப்பர் ஜிப்பர் என ஹவுஸ்திரேலியாவில் அழைக்கிறார்கள் ஜிப்பர் என ஹவுஸ்திரேலியா அழைக்கிறார்கள் சாய் சே என வந்து ஜிப்பர் அல்லது சேய் மத்திய ஆசியாவில் இதனை அழைக்கிறார்கள் இதனை நாங்கள் அழைப்போம் பாறை சமவழி என அழைப்போம் நீங்கள் அவதானித்தா தெரியும் இதோ ஜிப்பர் அதாவது இதிலே காணப்படக்கூடிய 
கௌசலியாக காணப்படக்கூடிய மத்திய கௌசலியாக காணப்படக்கூடிய பாறை சமையல் நீங்கள் அதான் நீங்கள் ஆகவே நீங்கள் இதனை உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இது மோஜாவே என்ற ஒரு அவுசல் அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய கலிபோர்னியா மாநில கலிபோர்னியாவுக்கு அருகில் மோஜாவே என்ற பாலைவனத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பாறை சமையல் தான் இது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது யாடாங்கு யாடாங்கை நாங்கள் அவதானித்தோம் என்றால் இதோ எவ்வாறு யா யாடாங்கு காணப்படுகிறது என்றால் வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் கொண்டு காணப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் அவதானியங்கள் வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் கொண்டு காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் மென்பாறையானது அறி திண்ணிக்கப்பட்டு அஹ் உட்குடைவாக தாலி போல அஹ் ஒரு காட்சியளிக்கின்ற ஒரு பதியை தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் யாடாங்கனால் அழைப்போம் இந்த யாடாங்கை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் இதோ இதுதான் யாடாங்கு 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 அவதானித்தீர்கள் என்றால் வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் அருகருகில் இரு கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இது வன்பாறையாக காணப்படும் மென்பாறை ஆகவே வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் அருகில் அருகில் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இது வன்பாறை இப்பகுதி மென்பாறை ஏற்கனவே காணப்பட்டிருக்கும் ஆகவே வன்பாறை வன்பாறையினையும் மென்பாறையினையும் கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹ் காற்றானது மென்பாறையினை அரித்து நீக்குவிட இப்பகுதியை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் இது ஆஹ் மென்பாறை காணப்பட்ட பகுதியாக காணப்படும் இது வன்பாறை பாறை தொகுதியாக காணப்படுது ஆகவே மென்பாறையினையும் வன்பாறையின் அருகில் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹ் மென்பாறை அரித்து நீக்கு நீக்கி காணப்படுகின்ற ஒரு நிலவரத்தை நாங்கள் யாடாங்கு என அழைக்க முடியும் யாடாங்குக்குரிய நாங்கள் உதாரணத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் யாடாங்குரிய உதாரணத்தை நாங்கள் இங்கே அவதானித்தோம் என்றால் யாடாங்கு ஆஹ் அதாவது சகாரா பாலைவனத்திலே நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதே போல வந்து ஆஹ் அமெரிக்காவில் காணப்படுகின்ற கொலரோடா போன்ற இடங்களில் அவதானிக்க முடியும் நீங்கள் அவதானித்தீங்கன்றால் டெக்ஸாஸ் அமெரிக்கா இதோ காணப்படுகின்ற யாடாங்கு என்ற நில உருவம் டெக்ஸாஸ் டெக்ஸாஸ் என்ற இடத்தில் அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய டெக்ஸாஸ் என்ற மாநிலத்தில் காண அவதானிக்க முடியும் அவர் நீங்கள் அதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல இது சீனாவில் ஆஹ் கிங்கா என்ற மாகாணத்துல சீனாவில காணப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியில காணப்படக்கூடிய ஒரு ஆஹ் யாடாங்கு நில உருவமாக காணப்படுகின்ற ஆகவே நீங்கள் உதாரணத்தை நீங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இது வந்து ஈரான் ஈரான்ல காணப்படக்கூடிய ஒரு யாடாங்கு நில உருவமாக அவங்க சொல்றார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து ஆஹ் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் காலானுடைய பாறை இந்த காலானுடைய பாறையை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் காலானுடைய பாறை எவ்வாறு தோ தோற்றுவிக்கப்பட்டது படுகின்றது என்றால் ஆஹ் இதை நீங்கள் அவதானிக்கும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் காலான் பாறை எவ்வாறு தோற்றம் பெறுகின்றது என்பதை நீங்கள் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் காலம் ஒரு பாறை ஒரு பாறை ஒன்று காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹ் பருப்பொருட்களானது வேகமாக அந்த பாறையினை அதன் அடிப்பக்கத்தில் வேகமாக தாக்குவதை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் தாக்குவதன் காரணமாக அதன் அடி இரண்டு பக்கங்களையும் தாக்குவதனை அவதானிக்க முடியும் தாக்குவதன் காரணமாக அதன் அடிப்பகுதியான வேகமாக அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மேற்பகுதி புடைத்து காணப்படுவதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் ஆஹ் காளான் வடிவ பாறை என அழைப்போம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அடுத்த காலாண்டு பாறைக்குரிய உதாரணத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ எகிப்தில் இதை நீங்க பார்த்த பார்க்கின்ற படமானது எகிப்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு காலாண்டு பாறையாக காணப்படுகின்றது நீங்கள் அது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதனை நீங்கள் தைரியமான உதாரணம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்றால் இது விக்கிபீடியா பேஜில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உதாரணம் அதே போல டைம்னா பார் நெஜேவு இஸ்ரேல் என்ற இடத்துல நெஜேவ் என்ற இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் என்ற நாட்டிலையும் அவங்கட பகுதியிலையும் அஹ் ஒரு காலானுடைய பாறை காணப்படுகின்ற அதே போல வந்து மஹப் உட்டா உட்டா என்ற ஒரு அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய உட்டா மாநிலத்திலும் இதனை நீங்கள் இந்த காலானுடைய பாறையினை அவதானிக்க முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து உம் தலைத்திடை குன்று இந்த தலைத்திடை குன்றினை நீங்கள் அவதானிக்கையில் வந்து அது ஒரு எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது என்றால் தலைத்திடை குன்று 
ஒரு வன்பாறைனை சூழ மென்பாறை சூழ்ந்திருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வன்பாறைய மென்பாறையானது பாறையின் அரித்தல் காரணிகளால் ஆஹ் அரித்து நீக்கிவிட வன்பாறை ஆங்காங்கே புடைத்து காட்சியளிப்பதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைக்கலாம் என்றால் தலைத்தடை குன்றை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த தலைத்தடை குன்றை நீங்கள் மேலும் பார்க்கையில் இது தலைத்தடை குன்றை நீங்கள் அவதானிக்கையில் அவதானித்தீர்கள் என்றால் இந்த படத்தை பாருங்கள் நான் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் யாடாங்கு யாடாங்கானது உருவாகின்ற முறை இது அவதானியங்கள் இது அழைப்பார்கள் யாடாங்கு உருவாகின்ற முறை அதே போல வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் தலைத்திலை குன்றை நாங்கள் அவதானிக்கையில் காணப்படும் பார்ப்போம் இதோ இதே அடிப்பார்கள் தலைத்திடை குன்று உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவுஸ்திரேலியாவில் அவுஸ்திரேலியாவில் காணப்படக்கூடிய ஹைஸ்டெக் அதாவது ஆஹ் உளுர் என்ற இடத்திலேயும் அவுஸ்திரேலியாவில் இது அதிகமாக காணப்பட முடியும் வன்பாறையின மென்பாறை சூழ்ந்திருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மென்பாறையானது காற்றின் மூலமாக அரித்து நீக்கிவிட வன்பாறையானது ஆங்காங்கே புடைத்து காட்சியளித்தால் இதோ நீங்க பார்ப்பது ஒரு தலைத்திடை குன்றாக காணப்ப இது வந்து அவுஸ்திரேலியாவில் காணப்படக்கூடிய உளுர் என அழைக்கப்படக்கூடிய தலைத்திடை குன்றாப்ப இது இதைத்தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் புடைத்து காட்சியளிக்க இது வந்து ஒரு வன்பாறையாக காணப்படுகின்ற இதனை அதனால் அடிக்க முடியாது போய்விட்டது ஆஹ் நீரினால் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நில உருவமாக மொனட்டு நோக்ஸ் என்ன நீங்கள் அழைப்பு மொனட்டு நோக்ஸ் மொனட்டு நோக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதே போல ஒரு நில உருவம் தான் அடுத்ததாக நாங்கள் இதுக்குரிய உதாரணமாக நாங்கள் என்ன காரணம் என்றால் மேற்கு சஹாரா இந்த கலைத்துறை குன்றை நாங்கள் எங்கு பார்க்கலாம் மேற்கு சஹாரா அதே போல தஞ்சானியாவில் காணப்படக்கூடிய செரங்கெட்டி என்ற இடத்துல காணலாம் இப்படி பல இடங்கள்ல நாங்கள் இது இதுக்குரிய நில உருவங்களாக அணிக்கும் அதே போல வந்து நபிபி பாலைவனம் இந்த நபிபியாவில் காணலாம் நிறைய இடங்கள்ல நாம் காண முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிறது வந்து ஆஹ் பீடை கிடைத்து பீடை கிடைத்தினது என்றால் ஆஹ் வன்பாறை மென்பாறை மேலாகவும் வன்பாறை கீழாகவும் காணப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ஆஹ் மென்பாறையினை காற்றானது அரித்தி நீ ஆஹ் வன்பாறை மேற்பக்கமாகவும் மென்பாறை கீழே காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் வன்பாறையினை காற்றானது அரித்தி நீ நீக்கியவுடன் மென்பாறையானது தீவிரமான முறையில் அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு காட்சியளிப்பதை நாங்கள் தலைத்திடை குன்று என நாங்கள் காண முடியும் தலைத்திடை குன்று எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுது என்றால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு வழங்கும் It is the German name or word for landscape. These are possible monsters. காற்றானது அதாவது வன்பாறை மேலாகவும் மென்பாறை கீழாகவும் காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் வன்பாறையானது அரித்து நீக்கிவிட ஆஹ் மென்பாறையினே அந்த காற்று அரித்தல் செயல்முறை தொட்டவுடன் மிகவும் வேகமாக அரித்தல் உள்ளாக்கப்பட்டு ஆஹ் இவ்வாறு ஆஹ் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற நில உருவத்தை நாங்கள் பீடை கிடைத்து அழைப்போம் நீங்கள் பார்க்கின்ற பகுதி ஆஹ் பள்ளமான பகுதியாக மாறுகின்றது மீண்டும் பாருங்கள் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்றால் இவ்வாறு காணப்படுகின்ற பாறை ஒன்று இவ்வாறு காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பாறை மீது ஆஹ் முதலாவது வன்பாறையினை அரித்து நீக்கி விடுகின்றது பிறகு மென்பாறையினை தொட்டவுடன் அரித்தல் தீவிரமடைந்து பாரிய ஒரு தாலி போல காட்சியளிப்பை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பீடை கிடைத்தனால் அடுத்ததை நாங்கள் பார்ப்பது மெசா பியூ மேசா அண்ட் பியூடான அழைப்போம் இதனை எவ்வாறு நம்ம பார்க்கலாம் என்றால் நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இதில் நீங்கள் பார்க்கையில் இப்பகுதியினை இதை நீங்கள் பார்க்கையில் இதோ காற்றானது அரித்தல் செயல்முறை மூலமாக 
பாரிய அளவில் அரித்தலினை மேற்கொண்டு நீங்க இதனை நன்றாக அவதானிக்க வேண்டும் காற்றானது அரித்தலினை தீவிரப்படுத்தி காற்றானது அரித்தல் செயல்முறை மூலமாகவோ அல்லது இங்கிருந்து ஓடி வருகின்ற நீர் தேங்கியோ ஏதோ ஒரு முறை சில நேரங்களில் நீரும் இந்த நில உருவங்களை தோற்றுவிக்கின்றது பாலைவனத்தில் அப்ப இங்கே பாலைவனம் பாலைவனத்தில் மெசா மேசா என அழைக்கப்படுகின்ற இது காட்டினால் குறைவாக அஹ் அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வன்பாறை அதிகமாக கொண்டு ஒரு அதிக மேற்பரப்பினை கொண்ட ஒரு சாய்வாக காணப்படுவது என நாங்கள் மேசா எனவும் குறைவா அதிகமாக அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு குத்தான மெலிதான ஒரு பாறை தொகுதி நாங்கள் அஹ் பியூட் எனவும் அழைப்போம் அது கீழ் கீழே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ இங்கே காணப்படுவது இங்கே காணப்படுவது வந்து நாங்கள் மே மெசா எனவும் மேசா எனவும் இப்பகுதியை நாங்கள் மேசா எனவும் இதை நாங்கள் பியூட் எனவும் அழைப்போம் இதெல்லாம் பீட்டு பீட் எனவும் நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதே போல பார்த்தீர்கள் என்றால் இதில் அதே போல பார்த்தீர்கள் என்றால் இதே போல பார்த்தீர்கள் என்றால் இதோ குளரோடா குளரோடா என்ற இடத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மேசா இவ்வாறு காணப்படும் இதை நீங்கள் உதாரணமாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேசா கூடிய உதாரணத்தை குளரோடா என்ற இடத்தில் இதனை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் குளரோடா என்ற இடத்தில் அதே போல பியூட்டை வந்து நாங்கள் குளரோடா பியூட்டை நாங்கள் உட்டா உட்டா என்ற இடத்தில் அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய உட்டா கெனியோலேண்ட் நேஷனல் பார்க் அதாவது மரண பள்ளத்தாக்கு நடைக்கக்கூடிய இது உட்டா என்ற மாநிலத்தில் இதனை நீங்க அதிகமாக அணிக்க முடியுது கொலராடா என்ற என்ற இடத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு இது ஒரு மேசாவாக அதே போல வந்து பியூட்டை நீங்கள் பார் பார்க்கையில் வந்து இது மெலிதாக காணப்படும் இது எங்கே காணப்படுது என்றால் அரிசோனா பாலைவனத்தில் இது பியூ இது வந்து அரிசோனா பாலைவனத்தில் காணப்படுகிறது பாறையினால் மெலிதாக அரித்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது பியூட் எனவும் அரித்தல் குறைவாக நடைபெற்று பாரிய ஒரு நிலத்தினிவாக காணப்படுவது வந்து பாறை தொகுதியாக வந்து அடுத்தே நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து காற்றுல நில இது என்னதென்றால் அதாவது பருப்பொருட்கள் கொண்டு செல்கின்ற முறைகள் அது காவி செல்லல் அதுல நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அதுல ஒன்று நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் காவி செல் செல்கின்றது அதே போல நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் தாவி குதித்து செல்கின்றது அதே போல நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் உருட்டி செல்லல் இவ்வாறு மூன்று வடிவில் இந்த நில உருவமானது கொண்டு பருப்பொருட்களானது கொண்டு செல்வதை நாங்கள் அதனை முடியும் இது வந்து ஆஹ் எவ்வாறு செல்கின்றது என்றால் காவி செல்லல் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் காவி செல்லல் இது நீங்கள் பார்ப்பது வந்து காவி செல்லல் இதோ பார்த்துக் கொண்டிருப்பது காவி செல்லல் அதுக்கு பிறகு என்ன வரப்போகுது என்றால் தாவி குதித்து செல்ல இது இது இந்த இப்போது பார்ப்பது வந்து தாவி குதித்து செல்ல அதே போல அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து உருட்டி செல்ல பருப்பொருளினை இந்த இதோ உருட்டி செல்ல மூணு வகையில வந்து இந்த பருப்பொருட்கள் ஆணையம் செய்யப்படுது என்றால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கணும் என்றால் இவ்வாறு கொண்டு செல்லுகின்ற பருப்பொருட்களானது ஏதாவது தடைப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு பழிய விடுகின்றது இவ்வாறு ஏதாவது தடைப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு பழிய விடுவதனால் பல நில உருவங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அதிலே ஒரு முதன்மையான நில உருவம் தான் ஆஹ் பிறையுரு மனக்குன்று பிறையுரு மனக்குன்று எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுது என்றால் ஒரு பிறை வடிவில் இதோ பிறை வடிவில் அந்த மணல் மணலானது கொண்டு செல்லப்பட்டு பழிய விடப்படுவதனால் தோற்றுவிக்கப்படும் நில உருவமாக நாங்கள் பிறையுரு மணக்குன்றை நாங்கள் அழைக்க முடியும் பிறையுரு மணக்குன்றை நாங்கள் நீங்க இதிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுது என்றால் திரையூர் மனக்குன்று இந்த படத்தை நன்றாக நீங்கள் பாறையிலே மணலானது போய் இதோ தேங்குகின்றது அடுத்த பட தேங்கி ஒரு பிறை வடிவில் ஆஹ் உருவாக்கம் பெற்று காணப்படுவது நாங்கள் பிறையூர் மணல் குன்று என நாங்கள் அழைக்க முடியும் 
ஆகவே இவ்வாறுதான் பிறையூர் மனக்குண்டு முதலாவது இந்த பாறையினை மையமாக கொண்டு சேர்ந்து இது இந்த வடிவில் காற்றானது என்ன செய்தென்றால் பிறையூர் மனக்குண்டை தோற்றுவிக்கின்றது அதே போல நாங்கள் இன்னொரு மனக்குண்டை நாங்கள் பார்த்தோம்னா இது தனி மனக்குன்றாக காணப்படுது காற்றானது ஆஹ் பாலைவனமான கடற்கரை ஓரத்தில் காணப்படுற சந்தர்ப்பத்தில் கடற்கரை ஓரத்தில் அதன் காற்றின் செயல் மாறி செயல்பாடின் காரணமாக ஆங்காங்கே ஆஹ் கடற்கரை ஓரமா இருக்கட்டும் பாலைவனத்தின் மத்திய பகுதியா இருக்கட்டும் மன காற்றின் மூலமாக தனிய மனக்குண்டுகள் தோற்றுவிக்கப்படுவது என நாங்களாவது அணிக்க முடியும் இது நட்சத்திர வடிவில் தோற்றுவிக்கப்படுற மனக்குண்டாக காணப்படும் நட்சத்திர வடிவில் சஹாரா பாலைவனத்திலே இதை நீங்களாவது அணிக்க முடியும் கலிபோர்னியா அதே போல சியார் அணை வடா பாலைவனம் அதே போல வந்து தனமி பாலைவனம் கிரேட் விக்டோரியா பாலைவனம் இது வந்து நஜித்திர வடி எப்படி என்றால் மத்திய பகுதியை நோக்கி காற்றானது மணலை குவிக்க செய்யும் போது நட்சத்திர வடிவினை பெறுகின்றது அப்ப இதனை நாங்கள் அழைப்போம் நட்சத்திர மணற்குன்று அடுத்ததாக நாங்கள் அழைக்கும் போது பிறையூர் மணக்குன்று நீங்க அதனுக்கு இது வந்து பிறையூர் மணற்குன்று பிறையூர் மணக்குன்று எவ்வாறு தோற்றுக்கணும் பாருங்கள் இவ்வாறு காற்று வந்து அதற்குள்ள என்ன செய்தென்றால் சுழி போல சுழலுகின்றது அதனால்தான் நாங்கள் அதனை காற்றான இதுக்குள் சுழி போல சுழலுவதனால் நாங்கள் ஆஹ் இப்படி ஒரு பிறை பிறை வடிவில் என்ன செய்தென்றால் அதை மணக்குன்றாக மாறுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் குறுக்கு மணற்குன்று இதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் குறுக்கு மணற்குன்று காற்றின் எதிர்ப்பிசையில் ஆஹ் காற்றானது வரு காற்று மணலை கொண்டு வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதற்குள் ஒரு 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 ரிவேஷ் ஒன்று ஏற்பட்டு காற்றில் அது ஒரு காற்றின் எதிர் திசையில் குறுக்காக மணலானது குவியப்பட்டு காணப்படாது என நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் குறுக்கு மண் குன்று என அழைப்போம் அதே போல நாங்கள் இதனை எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் இது இதோ பார் பார்ப்பது காற்றின் எதிர் திசையில் குறுக்காக காணப்படுந்தது இதெல்லாம் குறுக்கு மண் குன்றாக காணப்படுது இதை இதுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் கொல கொலராடோ அதாவது ஆஹ் கிரேட் சேன் கியூ நேஷனல் மினிமம் கொலராடோல காணப்படக்கூடிய கொலராடோ என்ற இடத்தில் காணப்படக்கூடிய ஆஹ் இதை சொல்லலாம் நாங்கள் உதாரணமா அதே போல இதை சொல்லுவாங்க நெடுமணல் குன்று இதோ பாருங்க நெடுமணல் குன்று எவ்வாறு ஏற்படுகின்றால் காட்டு ஒரு திசையில் மணலை குவிக்கும் போது மறு மறுமறு திசையில் அதாவது இந்த திசையிலிருந்தும் பார்த்துக்கா தெரியுது இந்த திசையிலிருந்து இந்த திசையிலிருந்து காற்றானது ஆஹ் வீசும் போதும் அது நேராக காற்றானது வீசும் போதும் மணலானது ஒரு நேராக குவியப்பட்டால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் நெடுமணல் குன்றன அழைப்போம் இதான் நெடுமணல் குன்று நெடுமணல் குன்றானது இது மேலிருந்து பார்க்கக்கூட தெரிகிறது நமக்கு சகாரா பாலனத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படமாக காணப்படுகிறது இவ்வாறு மணல் குன்றானது ஏற்படுகின்றது அதே போல நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் குச்ச மணல் குன்று குச்ச மணல் குன்று அல்லது ஆஹ் குச்ச மணல் குன்று நாங்கள் அடுத்த அல்லது வாழ் மணல் குன்று அதனை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ இவ்வாறு இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் வாழ் மணல் குன்று அல்லது குச்ச மணல் குன்று அழைப்போம் அதன் வால் போன்று காட்சியளிப்பதை நாங்கள் குச்ச மணல் குன்று நாங்கள் அழைப்போம் இந்த வகையில் நான் அதை நுண்மன் படிவு லோயஸ் லோயஸ் என்றால் காற்றானது ஓர் இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்ற அகற்றி இப்படி கொண்டு செல்லுகின்ற இந்த படிவுகளை தான் சொல்லுவார்கள் லோயஸ் என்று அழைப்பார்கள் லோயஸ் என்பது ஓர் இடத்தில் இன்னொரு இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்ற மணல் படிவுகளை நாங்கள் லோயஸ் அழைப்போம் இந்த வகையில் ஆஹ் மற்றும் ஒரு வீடியோ நாங்கள் ஏனைய தலைப்புகளோடு சந்திப்போம் சாலா அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல ஒரு இந்த வீடியோனை நீங்கள் ஏனைய மாணவர்களுக்கு பகிர்ந்து அவர்களும் பார்ப்பதற்கு தேவை